आज हम डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मलेरिया ठीक है तो इससे पहले हमने इसके बारे में डायबिटीज मलेरिया के बारे में दो लेक्चर हमने डिस्कस किए ठीक है एक हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ डायबिटीज मलेरिया डायबिटीज मलेरिया क्या होता है उसके टाइप्स क्या होते हैं टाइप वन टाइप हमने डिस्कस किया था फिर उसका हमने दूसरा लेक्चर जो डिस्कस किया था वो था कि हम डायग्नोसिस किस तरह करेंगे डायबिटीज मलेरिया को और इसके सिम्टम्स क्या हैं ठीक है आज हम डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मलेरिया इसमें हम सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास जो डायबिटीज मलेरिया है वो डायरेक्ट डिजीज होता है क्या होता है डायरेक्ट सो रिमेम्बर दैट इट इज इट इज डायरेक्टली डिजीज एंड इट मस्ट बी कंट्रोल With the help of, with the help of diet. ठीक है सुन। तो याद रखने के हमारे पास जो डायबिटीज में लेटेस्ट है, ये डायबिटीज है। देखो ना, इसमें इंडिविजुअल या जो पेशेंट होता है, उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होता है? ज़्यादा होता है। क्या होता है? ज़्यादा होता है। सर हम देखा था कि पिंग्रियास में हमारे पास देखो ना, दो किस्म के सेल इंपोर्ट ठीक है तो हमारे पास ये अल्पासिल जो है शॉर्ट अल्पासिल ये क्या सीक्रेट करता है एट विल रिलीज लोबा दान और ये बीटा सिल क्या रिलीज करता है इंसुलिन तो हमारे पास पेंक्रियास की सिल में क्या होता है प्रॉब्लम होता है या तो बीटा सिल मुकम्मल डिस्ट्रॉय होता है सपोज ये हंड्रेड परसेंट डिस्ट्रॉय होता है उसमें जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर कोर प्रोटीन होता है उसकी और जब बीटा सेल इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर सकता तो डेफिनेटली उसमें ग्लूकोज लेवल क्या होता है ज्यादा होता है जब ज्यादा होता है तो जाहिर बात है ग्लूकोज सेल्स में एंटर नहीं होंगे जब एंटर होंगे ब्लड में ज्यादा होगा और क्या कारण होगा डायबिटीज होगा या तो 100% बीटा सेल डिस्ट्रॉय होता है उसको हम देखा था जो कौन टाइप 1 हमने डिस्कस किया या हमारे पास क्या होता है लेट्स सपोज बीटा सेल 60% डिस्ट्रॉय होता है मतलब 40% काम करता है लेकिन फिर भी वो इंटीग्रेशन या इफेक्टिव इंसुलिन तैयार नहीं कर सकता तो इसलिए उसको हम क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज मलेरिया ठीक है तो टाइप 1 जो हमारे पास वो इंसुलिन डिपेंडेंट है और ये क्या है ये इंसुलिन इंडिपेंडेंट है ठीक है फिर हमारे पास लेटर कौन टाइप 2 किस में चेंज होता है टाइप 1 में चेंज होता है तो उसको हम क्या करते हैं बाय से इंसुलिन ये सुनो तो शुगर याद रखना है कि इसमें हमारे पास ब्लड में ग्लूकोज लेवल क्या होता है ज्यादा होता है तो ये एक डाइट की चीज है देखो ना आपने ये चीज जो है वो ग्लूकोज की वजह से होता है मतलब ये कि आप जो लोग जो है कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाते हैं तो इसका मेन इलाज क्या है कि भाई आप लोगों ने डाइट में यू मस्ट चेंज योर लाइफस्टाइल आपने अपने लाइफस्टाइल को क्या करना होगा चेंज करना होगा मिसाल के तौर पे पहले आप सबसे पहले जो आप, आप हर चीज खाते थे वो आप लोगों ने कुछ चीज आप आप लोगों को क्या करना एवॉइड करना होगा तो इसका सबसे पहले यू मस्ट चेंज यूर लाइफ स्टाइल जो भी डायबिटिक्स डायबिटीज मलेरिया की पेशेंट है उसने अपने लाइफस्टाइल को क्या करना होगा चेंज करना होगा मिसाल के तौर पे जब वो ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट यूज करते थे अब वो कार्बोहाइड्रेट यूज नहीं करेंगे कार्बोहाइड्रेट यूज को क्या करेंगे कम करेंगे क्योंकि अगर टाइप 2 है तो टाइप 2 में तो 60% लगभग के एक बीटा सेल डिस्ट्रॉय होता है और आप जो है ना कार्बोहाइड्रेट ज्यादा यूज करते हैं और वो आपके इंसुलिन कम प्रोड्यूस होता है तो फिर वो उसकी वजह से फिर वो ग्लूकोज सेल में एंटर नहीं हो क्या होता है होता है टाइप टू का तो अगर टाइप वन है टाइप टू है तो दोनों ठीक है ठीक है दोनों अलग अलग है सही है तो सबसे पहले आपने आप अपने लाइफ स्टाइल को क्या करना है करना होगा चेंज करना होगा तो इस विषय में हम पढ़ेंगे अभी कीटो डाइट कीटो डाइट 
ये हमारे पास क्या है इश्यू कन्वेशन के लिए होता है इसमें आप लोगों ने जो कीटो डाइट है या फिर मैं लिखता हूं कीटो डाइट तो कीटो डाइट में आप लोगों ने क्या करना है सुन आप लोगों ने 70% क्या करना है 70% आप लोगों ने क्या यूज करना है फैट्स को यूज करना है और सिमिलरली आप लोगों ने 25% को क्या यूज करना है प्रोटीन यूज करना है और सिमिलरली आप लोगों ने सुन 5% क्या यूज करना है कार्बो हाइड्रेट मींस आप बार बार मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि शुगर कौन सी बीमारी है डायबिटीज है इसमें आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल क्या होता है ज्यादा होता है क्यों ज्यादा होता है इंसुलिन तो या बीटा सेल मुकम्मल प्रोड्यूस नहीं करता या प्रोड्यूस करता है लेकिन क्या प्रोड्यूस करता है कम प्रोड्यूस करता है ठीक है उस वजह से शुगर लेवल क्या होता है ज्यादा होता है तो सिंपल सी बात है आप लोग कई शुगर मत करिए जो खुराक जिसमें कार्बोहाइड्रेट लेवल क्या होता है ज्यादा होता है उनको यूज मत करें समझ आ रहा है कि तो आप लोगों ने 70% क्या यूज करना है फैट्स 25% क्या यूज करना है प्रोटीन और 5% क्या यूज करना है कार्बोहाइड्रेट तो इसको कौन सा डाइट कहते हैं कीटो डाइट ये मेन का डाइट होता है लेकिन अब इसको कीटो डाइट उस पेशेंट ने यूज करना है जिसका शुगर लेवल 400 500 600 700 तक हो और वो पालना फिर आप टाइम वो कंट्रोल नहीं होता ठीक है तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या प्रिस्क्राइब करते हैं भाई कीटो डाइट आप लोगों ने कीटो डाइट करना है अब यहां पे क्वेश्चन ये रहता है कि सर जी हमारे पास जो टाइप 2 के पेशेंट होते हैं वो ज्यादातर जो टाइप 2 डायबिटीज वाले होते हैं वो तो जेनेटिकल होता है तो तरीके से इसके हो सकते हैं जेनेटिकल भी हो सकते हैं ठीक है इसके अलावा अगर आप देखें तो स्ट्रेस भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है अभी हम डिस्कस भी करेंगे कि खासकर जो शुगर वाले पेशेंट हैं उन्होंने स्ट्रेस को मुकम्मल जीरो करना है या कम करना है क्योंकि स्ट्रेस की वजह से भी शुगर लेवल क्या होता है ज्यादा होता है और शुगर भी जो डायबिटीज वाले पर जो है उसका जो सेकेंडरी काज होता है उसमें स्ट्रेस भी इंप्रूव होता है स्ट्रेस की वजह से जो है ना वो भी एडवेंचर का शुगर लेवल क्या होता है ज्यादा होता है ठीक है सो तो स्ट्रेस को हमने क्या करना है उसको क्या करना है कम करना है ठीक है सो तो यहां पे क्वेश्चन आ जाता है कि मतलब फेस के फेस की वजह से है कि मिसाल के तौर पे कुछ लोग कहते हैं कि या मिसाल के तौर पे टाइप 2 डायबिटीज वाले का से जब आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा होता है या फेट्स का मकदार क्या होता है ज्यादा होता है तो वो भी इंसुलिन को क्या करता है इंसुलिन को रेजिस्ट करता है उसकी प्रोडक्शन को क्या करता है रेजिस्ट करता है तो अब यहां पे आप कहेंगे कि सर जी आप क्या इस सेल की परसेंट की फेट्स को इंप्रूव करना है या रेटेस को या पे हमने कार्बोहाइड्रेट कितना यूज करना है 5% यूज करना है इसका मतलब है कि बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का लेवल कम है तो सिर्फ वो क्या चाहिए एनर्जी चाहिए तो वो एनर्जी हम किससे लेंगे फेट से लेंगे सो याद रखना है कि हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है वो कोई किस सोर्स ऑफ एनर्जी फेट्स कब यूज होता है जब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का लेवल क्या होता है कम होता है तो फेट्स مختلف सेल्स में क्या होते हैं स्टोर होते हैं तो फिर उस फेट्स की क्या होती है लाइपोलाइसिस होता है उसकी ब्रेक डाउन होती है और उसकी वजह से फिर एनर्जी क्या होता है रिलीज होता है तो इसकी वो फेट स्टोर नहीं होता वो फेट्स किसकी जगह पे यूज हो रहा है कार्बोहाइड्रेट अब दोनों एक साइड में नहीं लेना है सारा नहीं कि आप लोगों ने दबा दब फेट्स भी करने और कार्बोहाइड्रेट भी करने समझ आ रहा है कि नहीं या जो 70% फेट्स का कह रहा है इसका मतलब है कार्बोहाइड्रेट हमें कितना यूज करना है 5% यूज करना है कम यूज करना है कम कम से कम क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि शुगर कौन सी बीमारी है डायबिटीज डिजीज है और ये हमने किसके जरिए कंट्रोल करना है डाइट के जरिए ठीक है स्टूडेंट अब अगर आप ये कीटो डाइट यूज करते हैं स्टूडेंट तो आपको मेडिसिन की बिल्कुल जरूरत नहीं है लेकिन आजकल अगर हम देखें कि कीटो डाइट बहुत महंगा होता है ये गरीबों के लिए नहीं होता तो लास्ट लेवल पे आपको बताऊंगा जो मतलब गरीब लोग होते हैं उसको फिर क्या करना है ठीक है वो मेडिसिन के साथ साथ ठीक है अगर आप परहेज कर रहे हो ना उसके साथ फिर आप थोड़ी बहुत मेडिसिन ले सकते हैं ग्लूकोपेट वगैरह ठीक है समझ आ रहा है उसके जरिए फिर आपका ग्लूकोज कंट्रोल हो सकता है क्लास में फिर मैं बताऊंगा कि उसके लिए कौन सा आटा चाहिए ठीक है क्योंकि ये की टू डाइट बहुत महंगा है ठीक है सुनो तो हमने क्या करना है 5% कार्बोहाइड्रेट को यूज करना है 70% फैट्स को यूज करना है ठीक है अब सुन लिया तक है कि हमने डिस्कस किया था कि भाई आपके पास जो ब्रेन सेल्स होता है ब्रेन सेल ब्रेन सेल ओनली नीड ग्लूकोज और दूसरा उसको क्या चाहिए कीटोन याद रखना है और कीटोन ये किससे डिराइव होता है किस 
से प्रोड्यूस होता है फेट्स ठीक है ना तो फेट्स के जो से जो कीटोन प्रोड्यूस होता है ब्रेन उसको यूज कर सकता है तो आपने कार्बोहाइड्रेट क्या करना है कल यूज करना है ठीक है स्टूडेंट आप किस में स्टूडेंट आप लोगों ने कुछ बेसिक चीजें मैं आपको डिस्कस करता हूं कि वो आप लोगों को समझ आ जाए किस में स्टूडेंट ने सबसे पहले व्हाट इज ग्लाइसेमिक इंडेक्स ग्लाइसेमिक इंडेक्स ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है स्टूडेंट जब भी हम कोई फूड लेते हैं या न्यूट्रिएंट लेते हैं ठीक है मिसाल के तौर पे लेट्स सपोज मैं लेता हूं व्हीट लेता हूं गन्ना या फिर राइस लेता हूं चावल चावल और गन्ना ठीक है जब हम रोटी खाते हैं या चावल खाते हैं तो कुछ टाइम बाद फिर मतलब एक दिन स्टमक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन फिर लीवर लीवर से फिर जल लग सकता है तो जब हम किसी कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं तो जब वो ब्लड में एंटर होता है तो ग्लूकोज लेवल क्या होता है ज्यादा होता है अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब ये है कि कोई फूड हम ले रहे हैं वो कितना परसेंट ग्लूकोज लेवल को क्या कर रहा है ब्लड में ज्यादा कर रहा है सपोज अगर मैं कहूं कि लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि भाई ज्वार की रोटी ले लो ज्वार की रोटी ले लो ठीक है सो लेट्स सपोज सपोज परस पे परस पे मैं मैं कहता हूं कि मिसाल के तौर पे बिफोर ईटिंग हमारा जो ग्लूकोज लेवल है लेट्स सपोज वो क्या है लेट्स सपोज 90 एमजी पर डे और जब मैं चावल खाता हूं या मतलब रोटी खाता हूं ठीक है तो 2 घंटे बाद ये कितना स्पाइक्स करता है लेट्स सपोज ये 200 एमजी पर डे स्पाइक्स करता है मतलब इंक्रीज होता है तो कितना इंक्रीज हो रहा है 110 एमजी पर डे अब सपोज मैं जुआर की रोटी लेता हूं 90 एमजी पर डे ले सपोज और ये कितना इंक्रीज होता है 150 एमजी पर डे तो कितना इंक्रीज कर दिया इसने और उस टाइम बाद आपके ब्लड लेवल में ब्लड ब्लड में वो आइटर ग्लूकोज लेवल या ज्यादा इंक्रीज होता है या कम इंक्रीज होता है अगर ज्यादा इंक्रीज होता है तो हम कहेंगे कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है स्टूडेंट ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है हाई है और कुछ फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है लो तो आप लोग मुझे बता दें स्टूडेंट कि हमने कौन सी फूड लेना है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा हो या कम हो हां क्या बात हां ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए इसका मतलब है कि डायबिटिक पेशेंट डायबिटिक पेशेंट डायबिटिक पेशेंट टू या मस्ट टेक पेशेंट मस्ट टेक दोस फूस हैविंग लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये बात है आप नेट पे सर्च करें मिसाल के तौर पे आप कह दें कि भाई जो गंदम है या चावल है इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है नेट पे आप सर्च कर लें अगर आपको कह रहे कि भाई इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है हाई है तो उस फूड को आप लोगों ने या उस फूड को या जो भी हो चाहे वेजिटेबल हो जो भी हो जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या हो सुन हाई हो वो शुगर वाले पेट को उसने उसको यूज नहीं करना सो दो फूड शुड बी टेकन बाय द डायबिटिक पेशेंट इन व्हिच देयर इज लो ग्लाइसेमिक कुछ हमारे पास ऐसे फूड होते हैं जिसमें फाइबर ज्यादा होते हैं नाम सुना अब उसको याद रखना है फाइबर का बहुत से फंक्शन है लेकिन या जो हम हमारे जो एड्रेस है इसमें है कि फाइबर्स जो फूड जिसमें फाइबर्स ज्यादा होता है ज्यादा होता है तो फाइबर्स क्या करता है स्टोन वो ग्लूकोज एब्जॉर्ब को क्या करता है कम करता है तो वो से पूछ रहे हैं फाइबर्स का काम क्या है व्हिच कैन रिड्यूस रिड्यूस व्हिच कैन रिड्यूस द एब्जॉर्बशन ऑफ एब्जॉर्बशन ऑफ ग्लूकोज लेवल ठीक है स्टूडेंट तो फाइबर्स का क्या क्या होता है कि वो फूड जिसमें फाइबर ज्यादा होता है ये फाइबर ज्यादा कंटेंट में होता है 
तो वो ग्लूकोज लेवल की एब्जॉर्बन को क्या करता है कम करता है बात है आप डायबिटिक पेशेंट के कौन से फूड लेना है जिसमें फाइबर ज्यादा ये बात है अब आप डेट पे सर्च कर ले गूगल पे सर्च कर ले भाई इस फूड में फाइबर कितने हैं अगर ज्यादा है तो लेने चाहिए क्योंकि ये ग्लूकोज लेवल की एब्जॉर्बन को क्या करता है कम करता है सो डायबिटिक डायबिटिक पेशेंट मस्टे दोज फूड्स इन विच इन विच दियर इज मोर कंटेंट या परसेंट ऑफ फाइबर इसमें मतलब फाइबर का रेशो क्या होता है परसेंट क्या होता है ज्यादा होता है तो एक बात आपको बोल रही है कि वो फूड जिसमें फाइबर ज्यादा होते हैं और वो फूड जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है लो होता है तो डायबिटिक पेशेंट में उस फूड को क्या करना है यूज करना ठीक है स्टूडेंट अब यहाँ पे एक क्वेश्चन किया जाता है सबसे पहले बेसिक ऑफर पे कर डायबिटिस कैन बी रिवर्स के टाइप टू डायबिटिस वाले रिवर्स हो सकता है कुछ लोग कहते हैं डायबिटिस हो जाए तो फिर रिवर्स नहीं हो सकता सुनो अब जो नया रिसर्च हुआ है नया रिसर्च है उसमें एक टर्मिनोलॉजी है रिमेशन क्या है सुन रिमेशन क्या है रिमेशन रिमेशन वो कंडीशन होता है ना मिसाल के तौर पे एक पेशेंट है उसने कौन सा डाइट यूज किया क्यों नहीं क्यों डाइट में कितना परसेंट पेट्स होता है सेवेंटी परसेंट कितनी परसेंट प्रोटीन लेते हैं फोर्टी फाइव परसेंट और कितना परसेंट कार्बन तो जब ये यूज करते हैं मिसाल के तौर पर तीन महीने चार महीने पांच महीने और छह महीने ना जब छह सात महीने हम कौन से डाइट को यूज करते हैं कितु डाइट को यूज करते हैं तो जाहिर बात है जब कीटो डाइट को हम बार बार यूज करते हैं तो हमारा ब्लड का जो शुगर लेवल है वो क्या होता है कंट्रोल होता है विदाउट टेकिंग मेडिसन के मेडिसन के बगैर इसके बगैर मेडिसन के बगैर मतलब फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इंडिविजुअल का ब्लड शुगर लेवल क्या होता है नॉर्मल होता है तो उसका शुगर लेवल ज्यादा नहीं होता विदाउट एनी सेंटर विदाउट टेकिंग एनी मेडिसिन तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं रिमेशन ठीक है तो ये रिमेशन रिमेशन दोबारा भी रिवर्स हो सकता है मतलब रिमेशन क्या होता है कि इसमें टाइप 2 डायबिटिस मलेरिया जो है इसके सिम्टम नहीं होते और आपका ब्लड शुगर लेवल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है इसको कंट्रोल होता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कंट्रोल होता है तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं रिमेशन हो सकता है यस टाइप 2 कैन बी रिवर्स उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं लेकिन ये दोबारा भी रिवर्स हो सकता है समझ आ रहा है कि दोबारा भी सिम्टम शो हो सकते हैं तो दोबारा आपने किसकी तरफ पाना है कि टाइप अब ये मुझे आपको क्वेश्चन नहीं रहता कि टाइप टू रिवर्स क्यों होता है या इसलिए रिमेशन कंडीशन क्यों होता है अब सुन याद रखना है हमने तीन किस्म के सिल पड़े थे अगर आपको याद है एक हमने डिस्कस किया था कंटिन्यूस सेल्स कंटिन्यूस सेल्स ठीक है दूसरा हमने डिस्कस किया था स्टोन परमानेंट सेल्स याद है आपको ना कौन सा सेल्स परमानेंट सेल तीसरा हमने कहा था स्टेबल सेल स्टेबल सेल स्टेबल सेल ठीक है ना स्टोन हमने कहा था कि कंटिन्यूस सेल इसमें रीजेनरेशन पॉसिबल हो सकता है ठीक है परमानेंट सेल इसमें सिल डिवीजन नहीं होगा कौन सा एग्जांपल हमने दिया था शाम न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स में सिल डिवीजन नहीं होता क्यों नहीं होता बिकॉज ऑफ लेक ऑफ सनरी ये हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो न्यूरॉन है न्यूरॉन में सेंट्रूवल क्या होता है नहीं होता और सेंट्रूवल का काम क्या होता है वो सेल डिवीजन में हेल्प करता है ठीक है तो ये कौन सी सेल है स्टूडेंट परमानेंट सेल ठीक है आज स्टूडेंट कुछ सेल स्टेबल सेल जिसको हम कहते हैं कुछ सेल वो नॉर्मली रिप्लिकेशन नहीं करते नॉर्मली वो डिवीजन नहीं करते लेकिन जब उसको सेल डिवीजन की जरूरत होती है तो वो सेल डिवीजन कर सकता है या उसमें रीजनरेशन पॉसिबल है मिसाल के तौर पर कौन से सेल है लीवर सेल्स और दूसरे कौन से सेल है पेंक्रियाज सेल डिस्कस किया था हमने ना लीवर हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं कि नहीं लीवर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं ना लीवर के ट्रांसप्लांटेशन हो सकती है क्योंकि इसमें रीजनरेशन होता है और सिमिलरली किसमें रीजनरेशन होता है 
पेक्रियास सेल्स में इसमें रीजेनरेशन हो सकता है इसको हम कौन सा सेल कहते हैं स्टेबल सेल्स आर यू गेटिंग माय पॉइंट तो मतलब जो बिल्ड एसिड डिस्ट्रॉय होता है उसकी दोबारा रीजेनरेशन हो सकती है जब उसकी रीजेनरेशन हो सकती है तो बिल्ड एसिड दोबारा क्या प्रोड्यूस करेगा इंसुलिन प्रोड्यूस ठीक है इसलिए सबको रिमेशन कहते हैं मैंने कहा कैन टाइप 2 कैन बी रिवर्स उसके लिए कि भाई बिल्कुल टाइप 2 रिवर्स नहीं हो सकता भाई अब जो नए रिसर्च है जिस तरह डॉक्टर ब्रेस्ट ने इसको पर काम किया है उसमें बुक भी लिखे हैं इसके ऊपर वो उसने वो कंडीशन एक्सप्लेन किया रिमेशन कि रिमेशन वो कंडीशन होता है कि जब शुगर वाला पेशेंट उसके मतलब सिम्टम्स का अलग अलग टाइम कंट्रोल होता है सिम्टम नहीं होता विदाउट टेकिंग मेडिसिन ठीक है सुन और उसका शुगर लेवल मेंटेन होता है ठीक है फॉर अलार्म पीरियड ऑफ टाइम इस कंडीशन को क्या कहते हैं रिमेशन ठीक है ये दोबारा भी हो सकता है लेना अब मैं आपको कुछ फूड्स लिखूंगा कि ये डायबिटिस मलेटिस वाले बिल्कुल इसको यूज नहीं करना है मिसाल के तौर अच्छा आप लोग मुझे बता रहे हैं कि इसमें हम गंद यूज कर सकते हैं वीट यूज कर सकते हैं वीट यूज कर सकते हैं क्या बात जल्दी जाकर उसको है बच्चे अब देखिए अब मैं आपको कुछ फूड लिखता हूं वो फूड आप लोगों ने बिल्कुल यूज नहीं किया ठीक है दीज फूड मस्ट नॉट बी टेकन बाय दी डायबेटिक डायबेटिक लोगों ने मेरे साथ आप लोगों ने ठीक है अब स्टूडेंट नंबर वन आप लोगों ने वीट वीट एंड डिराबेटिव डिराबेटिव का क्या मतलब है सुन ये बिल्कुल यूज नहीं करना है बिल्कुल यूज नहीं करना अब मैं आपको रीजन बता रहा आप लोग मुझे बता रहे कुछ लोग कहते हैं कि भाई जो डायबेटिक पेशेंट होते हैं उन लोगों ने चीनी चीनी का क्या मतलब चाय में चीनी नहीं डाल ठीक है मैं कहता हूं कि चाय में एक चम्मच चीनी डालो या आधा चम्मच चीनी डालो वो इतना नुकसान नहीं करता असल में तो ज्यादातर ग्लूकोज किस में होता है वीट में होता है आपको पता है कि आपको जो चपाती का एक चपाती एक चपाती एक एक वन चपाती में आपको पता है कितनी शुगर होती है आपको पता है अठारह चम्मच अठारह चम्मच चीनी होता है अब आप अंदाजा लगा एक छोटा सा चपाती नहीं होता इसमें कितने चम्मच चीनी होती है अठारह चम्मच तो आप लोग अब मुझे बता दें कि जो पठान लोग जो पाते हैं वो वंदना कितने चपाती के बराबर होते हैं लेट सपोज बता दें कितने कितने चपाती होंगे आपके घर में चार चपाती होंगी चार चपाती या पाँच चलो पाँच करते थे पाँच चपाती होते थे तो आप लोग एक एक चपाती में कितनी चम्मच चीनी होती अठारह चम्मच तो अठारह को पाँच से मल्टीप्लाई करके कितना बनता है चम्मच चीनी एक नाम के बराबर तो आप अंदाजा लगाए दोपहर को एक नाम शाम को एक नाम नाश्ते के साथ जो है ना एक पराठा तो अंदाजा लगा ले तकरीबन तकरीबन टू ट्वेंटी दो सौ बीस चम्मच चीनी हम रोजा कर देते अंदाजा लगा ले दो सौ बीस चम्मच चीनी हम डेली यूज कर रहे फिर लोग कहते हैं कि भाई शुगर कंट्रोल नहीं होगा ना आप लोग डायबिटिस को देख लेते हैं मतलब एक मेडिसिन यूज करते हैं मिसाल के तौर पे ग्लोकोपेज यूज करते हैं पाँच सौ मिलेगा कुछ टाइम बाद फिर सेवन फिफ्टी ग्लोकोपेज यूज करते हैं या दो तीन टाइम यूज करते हैं फिर वो काम करना छोड़ देता है फिर हजार हजार एम जी मीटा पा तीन या ग्लोकोपेज यूज करता है और फिर कहते हैं पहले दो टाइम ले जाते हैं कहते तीन टाइम ले लो या चार टाइम ले लो और साथ ही साथ वो भी मेडिसिन दे दो आहिस्ता आहिस्ता एक मेडिसिन पे दूसरा मेडिसिन तीसरा मेडिसिन चौथा मेडिसिन वो मेडिसिन 
फेल होते फिर दूसरा मेडिसिन लेते हैं लास्ट में फिर वो किस पे आता है इंसुलिन पे आता है और आप लोगों ने सुना होगा कि दो तीन चार टाइम वो इंसुलिन करता है और उसके बावजूद भी ग्लूकोज लेवल कंट्रोल नहीं होता तो ऐसा फेमस है ये मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि बाई शुगर इज आर डायट्री डिजीज एंड एट मस्ट बी कंट्रोल विद हेल्प ऑफ डाइट तो अब आपको ये समझ आ गया कि भाई गंदम पे रूटी रूटी जो डायबिटिक पेशेंट होता है स्टॉक उसकी बिल्कुल गंदम वाली रूटी बिल्कुल नहीं खानी भाई ये बात जहन में याद रखें गंदम वाली रूटी नहीं खानी मैंने आपको बताया कि एक चपाती में अट्ठारह चम्मच चीनी होता है तो एक नान माशाला या जो बंदा दो नान खाता है वो तो एक सौ अस्सी चम्मच चीनी एक टाइम का होता है समझ आ रहा है कि नहीं तो इस वजह से एक चपाती में अठारह चम्मच चीनी होते हैं तो वीट आप लोगों ने यूज नहीं करना है चलो वीट यूज करना है No. अच्छा का मतलब क्या है कि गंदम से जो चीजें बनती है गंदम से क्या क्या चीजें बनती है हलवा 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 चीनी वही हलवा तो बहुत बुरी है ना गंदम से मेहदी से बना हुआ है ना और शावर अमृतसर अमृतसर कह सकते हैं हाँ मिठाई स्वीट्स आर टाइप्स ऑफ स्वीट्स वो आप लोगों ने नहीं लेना है शाबर और गंदम से क्या है बिस्कट्स बिस्कट्स जी और शाबर शोरमा और क्या शाबर बर्गर ये बिल्कुल यूज नहीं करना समझ आ रहा है कि नहीं और शाबर गंदम से क्या डिराइव होगा मैंने कहा कि वेट यूज नहीं करना है गंदम और गंदम से जो चीजें डिराइव होती है मिसाल के तौर पर बेकरीज हो गया अमृतसर हो गया हलवा हो गया बिस्कट्स हो गया बर्गर शोरमा और क्या था शाबर टाइप ऑफ बिस्कट्स ये आप लोगों ने नहीं कहा ठीक है इसके अलावा उसको राइस चावल ये यूज नहीं किया ठीक है और चावल से जो चीजें डिराइव हो गए उसको भी आप लोगों ने यूज नहीं किया नेक्स्ट आर टाइप्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स कोल्ड ड्रिंक्स यूज नहीं करना है उसमें कुछ लोग कहते ये शुगर फ्री है वो भी बकवास है वो भी यूज नहीं करना है ठीक है आर टाइप्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक यूज और भी क्या होते हैं ज्यादा होता है तो अगर इसमें चीनी भी ना हो 
फिर भी आप लोगों ने नहीं है समझ आ रहा है कि नहीं क्योंकि तो कि भाई ये बिल्कुल ये बगैर जी नहीं है और खुदा के बंदे उसमें मिल्क तो ऑलरेडी है ना मिल्क में क्या होता है मिल्क में इलेक्ट्रोज होता है वो कार्बोहाइड्रेट उसमें होता है ना शुगर है ना साथ ही साथ आप बनाना ले रहे या या मतलब टेबल हो गया टेबल भी यूज नहीं करते टेबल भी यूज नहीं करते आर टाइप्स ऑफ फूड्स यूज नहीं करते हैं ठीक है ना ठीक है क्योंकि इसमें भी कार्बोहाइड्रेट है ना कार्बोहाइड्रेट हमने 5% यूज करते हैं समझ आ रहा है क्लियर ठीक है सुन तो आप लोगों ने आर टाइप ऑफ मिल्क शेक ये बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते मिल्क मैं स्टार्ट में कहा था भाई यू मस्ट चेंज योर लाइफ स्टाइल आप लोगों ने अपने लाइफ स्टाइल को क्या करना होगा उसको चेंज करना होगा क्योंकि शुगर हमारे पास कौन सी बीमारी है इट इज आ डायटरी डिजीज इट एट मस्ट बी कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ डाइट डाइट के जरिए आप देखेंगे ठीक है स्टोर तो ये अर्थ का आप मिल्क शेक हो गया फ्रूट्स वगैरह हो गए ये बिल्कुल नहीं यूज करते अच्छा ज्यादातर वेजिटेबल्स को हम यूज कर सकते हैं लेकिन कुछ मैं आपको बता दूं कि वो आप लोगों ने यूज नहीं कर रहे क्योंकि मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि आप लोगों ने वो फूड बेटा यूज नहीं करना है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या हो ज्यादा हो सिंपल सी बात है वो फूड लेना है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो और उसमें फाइबर ज्यादा हो ये बात अब कौन सी वेजिटेबल है जिसको आप लोगों ने यूज नहीं करना है अच्छा पी मटर मटर इसमें भी ग्लूकोज लेवल क्या होता है कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है तो मटर आप लोगों ने यूज नहीं करना और क्या यूज नहीं करना शायद आप पोटैटो शावर पोटैटो ये भी यूज नहीं कर रहे क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट लेवल क्या होता है ज्यादा ठीक है कौन सा कचालू 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 हां कचालू को भी यूज नहीं करना ठीक है और मेरे ख्याल में एक होता है पेटा कद्दू इस तरह कद्दू होता है ना कद्दू कद्दू जो उसमें शुगर लेवल ज्यादा है तो दो किस्म के होते हैं ना एक पेटा कद्दू इस तरह होता है उसमें भी कार्बोहाइड्रेट लेवल क्या होता है ज्यादा होता है वो आप लोगों ने यूज नहीं करना ठीक है तो वेजिटेबल में आप लोगों ने ये देखना है सोच कि आपने पी पोटेटो हो गया कचालू हो गया ये आप लोगों ने नहीं खा ठीक है अच्छा आप और बता दें और क्या क्या चीजें हैं ये समझ आ गया कि वीट गंदम चावल आर टाइप्स ऑफ फ्रूट स्पेशल मैंगो बनाना ठीक है ये भी बोल नहीं रहे जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी क्या है ज्यादा है ठीक है तो ये आप लोगों ने ये चीजें बिल्कुल यूज नहीं कर दिस आर प्रोहिबिटेड ठीक है अच्छा अब आप लोग कहेंगे कि हमने कौन सी चीजें खानी है ठीक है किलो डाइट में तो अब वो फूड जिसको आप खा सकते हैं ठीक है अच्छा सो याद रखना है कि कीटो डाइट में तो चलो फिर ये यूज नहीं होता लेकिन मैं मैंने स्टार्ट में बताया इसको कि ये कीटो डाइट जो है ये एक्सपेंसिव डाइट है गरीबों की बस की बात नहीं है ठीक है तो वो लोग जो ज्यादातर कीटो डाइट को आ, मतलब कि अफोर्ड नहीं कर सकता तो इसके लिए ये है सो कि फ्लेट सपोर्ट हम लेते हैं जुआ जुआर का आटा जुआ जुआ जल जुआ ठीक है एक ही हमारे पास बेसन बेसन का आटा बेसन है बेसन जिसे हम पिकोड़े वगैरह बनाते हैं यार ठीक है अच्छा इसमें याद रखते हैं कि गंदम और गंदम से जो चीज अखत हुआ है मिसाल के तौर पे समोसा समोसा हमने नहीं खा रहे लेकिन पिकौड़ा हम खा सकते हैं ठीक है वो मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है तो बेसन का आटा ठीक है एक होते मकई 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 का आटा इसको हम वर्बश के वर्बश वर्बश हो गया मकई का आटा नहीं तो वर्बश ठीक है एक ही होता है एक होता है बाजरी बाजरी का आटा जो ज्यादातर ये जानवर वगैरह बाजरी का ठीक है अब सुन इसमें आप ये भी यूज कर सकते हैं ठीक है जुआ वाला जुआ का या बेसन का आटा इससे आप रोटी बना सकते हैं ठीक है या मकई का आटा जो वर्बश होता है ना मकई का ठीक है या इसको जू के लिए क्या कहते हैं वर्बश को क्या कहते हैं वर्बश होता है मकई कहते उसको ठीक है चलो मैं आप सब करते हैं ठीक है और एक होता है बाजरी बाजरी का इसमें मिसाल के तौर पर एक बंदा एक दिन ये रोटी खाता है दूसरे दिन ये कर रहे जायका बदलने के लिए या ये कर रहे या ये कर रहे ठीक है स्टूडेंट इसमें आप अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये आटा आप लोग खा रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है बात को समझे भाई 
इसमें भी कार्बोहाइड्रेट है लेकिन फर्क क्या है इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है लो नहीं कह रहा इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है लो है और चावल और गंदम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है ज्यादा होता है देख सो ऐसे तो लेट्स सपोज मैं कहता हूं 1 किलो घी लेते हैं 1 किलो घी लेते हैं और 1 किलो घी लेते हैं 1 केजी इसको लेते हैं ठीक है और 1 केजी में क्या लेता हूं मैं घी ठीक है 1 किलो घी ये टोटल कितने किलो हो गए पांच किलो हो गए ठीक है अब इन सब को मैं क्या करता हूं मिक्स करता हूं क्या करता हूं मिक्स करता हूं सबको मिक्स करो इसे वो भी बनाए ठीक है तो इसका मतलब फिर भी ये नहीं है कि भाई इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है कार्बोहाइड्रेट है लेकिन उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है कम होता है वो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा नहीं बढ़ा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा ठीक है तो आप इस तरह भी ले सकते हैं साथ ही ये भी दो किलो लेते हैं तो सारे टू किलो लेते हैं अगर ये हाफ किलो लेते हैं तो सारे हाफ हाफ किलो लेते हैं जिस तरह है अगर ये फाइव के जी सारे फाइव के जी फाइव के जी फाइव सब को क्या करो मिक्स करो अगर मिक्स भी नहीं करना चाहते तो सिपरेट सिपरेट भी आप कर सकते हैं जुआर के रोटी भी कर सकते हैं ना या जुआर का पराठा या बेसन जिस तरह आप मिश्रा बनाते हैं ना वो जिस तरह आप लोग ये वीट लेते हैं गन ना उसके साथ पानी डालते हैं और फिर उससे बहना वो रोटी बनाते हैं ठीक है तो इस तरह आप ये बेसन से भी बनाते हैं ठीक है तो जुआर का आटा हो गया बेसन का आटा हो गया मकई जो बरपशे ये हो गया बाजरे का आटा हो गया ठीक है और इस तरह वीट को ठीक है ये तो ये तो सिपरेट नहीं थी बिल्कुल यूज नहीं कर रहा है इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा है मैंने आपको बताया कि एक चपाती में 18 चम्मच चीनी होती है रोटी और चावल तो बिल्कुल हराम है ये तो बिल्कुल यूज नहीं कर रहा ये बात समझिए भाई आम डेली लाइफ पर जिसको शुगर ना भी हो तो फिर भी ये ज्यादा यूज करता है चावल तो गन ये यूज नहीं करता ठीक है स्टूडेंट तो आप ये सिपरेटली भी कर सकते हैं और सबको मिक्स भी कर सकते समझ आ गया ये लेकिन ये कीटो डाइट में नहीं आता इस बात को समझे भाई मैं बार बार के मेरी कीटो डाइट में ये यूज नहीं कर रहा है बात समझ आ रहा है कि नहीं कीटो मतलब ये 6 7 महीने या 8 महीने आपका शुगर लेवल मुकम्मल कंट्रोल हो जाए और कौन सा कंडीशन आ जाए रिमिशन उसके बाद फिर आप एक टाइम आप कर सकते हैं अभी इसको मैं बताऊंगा अभी ट्रीटमेंट में कि एक आप कुछ लोग कहते हैं कि भाई जो शुगर लेवल सो रहा है सेम सेम अब सेम जो स्टार्ट है जो वो कर रहे हैं बस